the feature detector, each retinal cell class, which is referred to as R1 to R6, exhibits a particular response to a specific kind of stimulation. ये आपके पास रेटिना के डिफरेंट सेल्स यहाँ पे नजर आ रहे हैं जिनके हवाले से हम डिस्कशन कर रहे हैं कि फीचर डिटेक्टर इसमें से कौन सा एरिया होगा बाई मॉनिटरिंग द एक्टिविटी ऑफ द सेल्स इन द रोड इन्वॉल्व इन दिस एक्सपेरिमेंट एवर्ट फाउंड दट आर टू आर थ्री एंड आर फोर सेल्स द मोस्ट एक्टिव एंड देयर फोर मोस्ट लाइक टू बी इन्वॉल्व इन द प्री डिटेक्शन इन सिक्स में से अगर आप देख सकें सिक्स सेल्स में से आर वन टू थ्री Four, five, and six. Even seven cells are shown over here, but the middle cells they are more receptive. They are forming more uh, important receptive field as they are involved in receiving stimuli. If the baki to inhibitory area me aare, so in cells ki baat ho rahi hai, bate yaha pe ki feature detection detection me ki kya role play karenge. By monitoring the activity of the cells in the toads involved in this in his experiment. I have found that R two, three, and four cells were the most active, and therefore most likely to be likely to be involved in the pre detection. Further work showed that none of them could be a feature detector because although they did all respond in predictable ways to the worm and non-worm stimuli, no one class showed a preference for one particular stimulus. I have therefore concluded that. Although the retinal cells were responding to information about contrast, movement, and stimulus size, the feature detector must lie within the brain itself. जो सारे cells हैं कुछ ना कुछ information send कर रहे होते हैं. अगर ये middle portion जो positive signal send कर रहे हैं तो इसके surrounding जो fibers हैं, rods and cone cells हैं, वो ये कीना inhibition की information या उसकी shape, size के according कि कहाँ पे image है और किस area में image नहीं बन रहा उसको send कर रहे होते हैं. Measuring the cell uh, response of thalamus cells TP3 and T5 cells, comparison of the behavior response of a toad to varying moving stimuli with the activity of animals TP3 and T5 cell specific cells in its brain. The response show ki again response of TP3 cells. Jo aap previous diagram dekh ke aaye the ki worm shape. Agar wo worm like hai, jab non worm like hai, to wo kaisi kaisa response show hoga? तो आप देख सकते हैं कि टी फाइव सेल्स जो है उनका रिस्पॉन्स वॉर्म लाइक शेप के अगेंस्ट कैसा है और टी पी थ्री सेल्स का जो है रिस्पॉन्स कैसा है तो टी फाइव टू सेल्स दे आर मोर रिस्पॉन्सिव और दे आर एक्टिंग एज फीचर डिटेक्टर दैट्स वाई वर्म लाइक शेप के अकॉर्डिंग इनका रिस्पॉन्स सबसे पॉजिटिव है या सबसे ज्यादा था प्री कैप्चर के अकॉर्डिंग द फर्स्ट एरिया टू फॉल अंडर इन्वेस्टिगेशन वॉज द थैलमिक प्रिटेक्टर TP3 thalamus protectum ke cells were remember that this area of the brain has a retina mapped onto it and throughout this map i have found a class of cells thalamic protectum type 3 cells that are responsive to visual information jo positive signaling kar rahe the jo signaling kar rahe the is pure retinal area mein however analysis showed that these cells too could not be a feature detector because their pattern of activity did not match the behavioral observation मेड एरलियर ये प्रीवियस फ्लो चार्ट को देखिएगा टीपी थ्री सेल्स की एक्टिविटी और इस फर्स्ट चार्ट की एक्टिविटी मैच नहीं करती जबकि टी फाइव सेल्स उनकी एक्टिविटी वर्म लाइक शेप के अगेंस्ट वर्म लाइक जो शेप के अगेंस्ट उनके रिस्पॉन्सेज हैं वो ज्यादा पॉजिटिव है दैट्स वाई एनालिसिस शोड दैट दीज सेल्स टी पी थ्री सेल्स दे कुड नॉट बी द फ्यूचर डिटेक्टर जो एग्जैक्ट एनालिसिस हो रहा है वो टी फाइव सेल्स कर रहे थे एक्चुअली Moving further into the visual system, attention eventually fell upon the tectum itself, and this time upon a class of cell termed as T5, one and T5, two cells found deep within its layer, the middle cells. The observation of the firing patterns of the later T5 cells produced results suggesting that they were indeed the feature detector. अगर आप worm की shape को इस graph में समझे, तो तो ज़्यादा worm-like shape के against positive response कौन से cells का आ रहा है? Obviously, T5 cells का. तो उनके थैलेमस टेक्टम के अंदर या प्री टेक्टम पोर्शन में जो सेल्स एग्जैक्टली फीचर डिटेक्टर का काम कर रहे हैं जो सेल्स बाकायदा वर्म को डिटेक्ट कर रहे हैं वो TP3 के बजाय कौन से हैं? T5, टू सेल्स दैट वॉज द रिजल्ट कि ये फीचर डिटेक्टर के तौर पे एक कर रहे हैं सेल्स उस पूरी रिसेप्टिव फील्ड के अंदर सो बाय सीरीज ऑफ होल एनिमल ऑब्जर्वेशन एंड न्यूरोलॉजिकल 
investigations, it has been possible to link observed behaviors to the particular groups of cells and to demonstrate the existence of both a stimulus filter and feature detector. The stimulus filter करने वाले areas कुछ ganglionic cells थे, TP3, T5 cell में से आपने देखा T5 cells feature detector यानी response देने का काम कर रहे थे, और retina के वो सारे cells, rods and cone cells जो उन stimuli को आगे पहुंचा रहे थे, they were forming the receptive field. This system is far less simple than one might have at first assumed. It is not just a case of one cell recognizing a worm and another a scare and so on. मतलब एक सेल ही इन्वॉल्व नहीं होता इसमें मल्टीपल सेल्स दे आर वर्किंग टुगेदर टू फिल्टर आउट नॉन यूजफुल इंफॉर्मेशन एंड देन टू एनालाइज द रिमाइंडर इन अ वे दैट इन दिस केस रिजल्ट्स इन द रिकॉग्निशन ऑफ पोटेंशियल फूड ये तो हमने एक एग्जांपल पढ़ी ना बाकी तमाम एनिमल्स के केसेस में भी यकीनन रेटिना अगर यूज हो रहा है ये विजुअल इनपुट यूज हो रहा है तो वो रिसेप्टिव फील्ड बनाएंगे डिफरेंट सेल्स उनको फिल्टर आउट करने के लिए सर्टेन पॉइंट्स पे गैंग्लियोनिक सेल्स गैंग्लियोनिक फाइबर्स मौजूद होंगे और फिर उनके इंटरप्रिटेशन के लिए ब्रेन के अंदर हर एक एरिया में स्पेसिफिक पार्ट के अंदर वो पोर्शन या सेल्स मौजूद होंगे जो कि एनालाइज करेंगे इंफॉर्मेशन को फिर बिहेवियर से रिलेटेड कुछ दूसरी टर्म यहाँ पे यूज हुई है लिटेंसी ऑफ द बिहेवियर फ्रीक्वेंसी ऑफ द बिहेवियर एज वेल एज ड्यूरेशन लिटेंसी इज द टाइम इन सेकेंड मिनट्स और आवर्स 